Bine ați venit, dragii mei Capricorn, la citirea voastră pentru săptămâna 9-15 mai. Citirea este valabilă și pentru cei care aveți luna, ascendentul, nodul nord sau orice altă legătură cu acest semn zodiacal. Iar pentru cei care vă doriți o citire cu mai multe detalii, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal. Vă reamintesc faptul că această calitate de membru vă asigură acces la toate citirile bonus pentru toate zodiile. Haideți să vedem, dragi Capricorn, ce mesaj are oracolul pentru voi. Wow, mesajul este să vă cunoașteți valoarea și să o puneți în, în, în practică. Da? E bine să puneți în practică uh, un anumit har, o anumită calitate specială pe care voi o aveți. Este o săptămână specială pentru Capricorn în care... Poate este cazul să vă apreciați mai mult. Cine știe, o persoană din familie, o femeie sau două persoane din familie ar putea avea un rol foarte important, să știți. Poate unii capricorni reușesc să rezolve ceva ce ține de o casă, de o moștenire. Poate fi un moment special, ca să spun așa. În continuare, vreau să vedem ce mesaje vi se transmit de aici. Se poate rezolva o problemă, nu știu, care ține și de locul de muncă, însă acolo încercați să fiți puțin atenți. Acestea sunt mesajele, wow, foarte multe. Mai am un mesaj să vă transmit din punct de vedere astrologic și anume că pentru cei care aveți de făcut o investigație medicală în această săptămână, nu știu, dacă puteți să o amânați bine, dacă nu o faceți, în schimb încercați să fiți foarte atenți pe tot ce ține de um, semnături, da? să le aveți pe toate, în tot ce ține de acte din acest punct de vedere și încercați să fiți foarte, foarte atenți la ceea ce vi se comunică, pentru că Mercur este retrograd chiar pe casa sănătății. Pentru capricornii care aveți niște probleme de sănătate și, nu știu, tot ați mers, ați făcut investigații, n-ați reușit, încercați să repetați ceva anume sau să, nu știu, să repetați o analiză sau ceva de genul acesta. Dar dacă e vorba de ceva nou, încercați să fiți atenți da? la ceea ce vi se spune, pentru că v-am spus Mercur e retrograd. Iarăși, pe zona locului de muncă, voi puteți să aveți parte de un moment mai special în care puteți să revizuiți un contract sau puteți să reanalizați o situație. Primul mesaj pentru Capricorn este trăiește. Deci, trăiți viața din plin, simțiți lucrurile. Apoi aveți mesajul destin, deci ceva de destin pentru Capricorn. Apoi aveți mesajul hoinar și inițiala H, foarte puternică pentru voi. Simt aici că unii capricorni, ca și cum nu prea știți așa încotro să mergeți, nu prea știți ce se întâmplă. Apoi aveți săgetător, puteți avea legătură cu această zodie sau nu, dar alții să știți că aveți o protecție aparte, v-am mai spus și în citirile zilnice, mai ales în această lună mai, o protecție aparte care vine, știu eu, din partea divinității, iarăși dacă vă rugați mult, dacă meditați mult, aveți un noroc absolut fantastic. Apoi o curiozitate plăcută pentru Capricorn în această săptămână, inițiala J pentru voi, cu mesajul ceartă, puteți avea o discuție în contradictoriu. Și care poate porni chiar de la ideea că una se spune și alta se înțelege. Mai ales, repet, pe zona locului de muncă. Mai ales dacă e ceva ce ține de străinătate, de studii înalte, de călătorii îndepărtate. Apoi aveți planeta Jupiter, foarte importantă pentru voi. Iarăși, legătură cu Zodia Săgetător sau Pești, dar nu este neapărat nevoie. Și aveți mesajul Noroc. Poate e un noroc care vine din familia voastră, din casa voastră, 
ceva ce ține de trecutul vostru, ceva ce ați învățat poate în trecut. Apoi aveți uh, lună, poate într-o lună sau uh, o femeie iarăși ar putea avea un rol important. Aici puteți avea legătură cu zodia RAC. Și aveți mesajul ascuns. Puțină atenție, dragi Capricorn, pe contracte, asocieri, parteneriate, mai ales în această perioadă. Mai ales acum și mai ales dacă e ceva ce ține de locul de muncă. Apoi aveți numărul 8, care vine cu multă putere pentru voi. Cu mesajul pasiune, putere. Intrigi între femei, iarăși pentru Capricorn, în această săptămână și ziua de marți, cine știe, poate aveți legătură aici cu Zodia Berbec sau Scorpion. Apoi aveți Chakra 3, foarte interesant, Plexul Solar, poate e bine să căutați informații despre așa ceva sau să purtați culoarea galbe. Mesajul este putere personală, dragi capricorni, deci aveți o putere absolut fantastică și chiar v-ar fi recomandată să știți această culoare galben, dacă vreți să o purtați. Apoi, următorul mesaj este tranziție, schimbare mare pentru capricorn și zodia scorpion. Foarte interesant aici, poate e ceva ce ține de prietenii voștri. Și ultimul mesaj pentru Capricorn este Vei reuși ce gândești. Numărul 33, foarte puternic pentru voi. Bun. În continuare, dragi Capricorn, vreau să analizăm relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți la modul general vorbind. Hai să vedem ce urmează pentru Capricorn în această săptămână. Aveți energia generală 5 de spade. Ce gândiți voi? Cumpătarea? Ce simțiți voi? 8 de spade. La baza manifestărilor voastre, 6 de bâte. În exterior aveți 10 de spade. Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți? 10 de bâte. Ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți? Marea preoteasă. Energia generală 10 de monede. Foarte interesant. Așa cum vă spuneam, ceva se întâmplă aici, în familia voastră, în casa voastră. Parcă e vorba de un moment în care capricornii sunt puțin dezamăgiți de ceva ce ține de bani, de o casă, de o moștenire. Ceva nu vă convine, ceva nu vă place. Cinci de spade între voi și ceilalți. O nedreptate sau... Un compromis pe care capricornii au ocazia să-l fac. Dar sfatul aici ar fi să mai stați puțin pe loc. Treceți printr-un moment de vindecare, așa cum v-am spus, dar totuși acest 5 de spade vorbește foarte frumos despre faptul că este o perioadă în care vă puteți urmări puțin în propriul interes, mai ales într-o decizie anume. Dar parcă, repet, ceva nu vă place, ceva nu vă convine, care ține de o casă, de niște bani. În mintea voastră aveți cumpătarea, un echilibru pe care reușiți să-l găsiți, răsare curcubeul. Pe de o parte vă bucurați, pe de altă parte vă simțiți blocați. Poate reușiți să vă împăcați cu cineva, să cădeți de comun acord, să negociați cu cineva ceva anume. 8 de spade în inima voastră, un blocaj pe care îl puteți simți. 
parcă vă simțiți așa închiși în niște ziduri, nu prea știți cum să ieșiți și are legătură, este adevărat, cu o perioadă în care ori sunteți solicitați pe zona familiei, aveți treabă în casă sau sunt niște probleme personale pe care le aveți de rezolvat și în care parcă nu prea mai găsiți voi ieșirea. Încercați aici să nu vă supra-solicitați iarăși, pentru că unii capricorni e posibil chiar să vă simțiți constrânși și tocmai să fiți într-o perioadă în care vă apucați și vă sacrificați pentru ceilalți. Fiecare cu problemele lui adevărat, însă trebuie să vă gândiți puțin și la voi aici. Pentru că uitați, problemele celorlalți e ca și cum vă doboară, vă fac să vă simțiți constrânși. În alte cazuri, capricornii pot rămâne într-o relație în această săptămână, chiar în ciuda faptului că simțiți că nu, nu mai rezonați din punct de vedere emoțional. Parcă simțiți că toată lumea vă ceartă, toată lumea are ceva cu voi. Poate e bine, dragi capricorni, să înțelegeți că totuși aveți și un înger păzitor pe aici prin preajmă care vă poate ajuta enorm, enorm de mult. Apoi aveți șase de bâte la baza manifestărilor voastre, care vine cu o victorie, cu o reușită, după o luptă foarte grea. Și are legătură și cu un final în exteriorul vostru. Mm. Reușiți să dobândiți ceva, vreți să oficializați ceva anume, o relație, ceva important pentru voi. În exterior aveți 10 de spade, dragi capricorni, care vine cu un final. Cineva termină ceva, cineva încheie ceva anume. Aflați de o despărțire, aflați de finalizarea unui proiect, nu știu, se finalizează ceva. Dar este un final definitiv, deci ceva totuși se schimbă la 180 de grade. Apoi aveți aici 10 de bâte, ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți. Așa cum vă spuneam, cineva consideră că are multe lucruri de făcut sau este o persoană care are multe probleme. Poate e cineva care trece printr-o trezire spirituală, sunt multe lucruri de făcut în casă sau persoanele din jurul vostru au niște probleme foarte mari, cu niște secrete care s-au aflat sau cu niște informații care sunt acolo. Este o persoană care nu prea mai poate duce toată această poveste. Apoi, aveți marea preoteasă, ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți. Vedeți că aici cineva vă ascunde niște secrete sau are niște informații care v-ar putea, nu știu, ghida, v-ar putea ajuta. Din partea, să mă rog, din zona locului de muncă. Aici puteți primi un mesaj sau puteți primi niște informații foarte prețioase, dar e ca și cum sunt la îndemâna voastră, adică voi sunteți cei care trebuie să junglați cu ele, voi sunteți cei care trebuie să acționați din acest punct de vedere. Un proiect pe care îl aveți voi sau ceva ce se întâmplă, să știți că acum s-ar putea oficializa sau acum ar putea ca lucrurile să fie bune. Foarte interesant. Aveți o persoană foarte intuitivă, misterioasă, e o persoană aparte, o persoană specială, care are o cunoaștere foarte înaltă și care v-ar putea sprijini, care v-ar putea ajuta în ceea ce vreți voi să faceți. Bun, dragi capricorni, în continuare vreau să clarific toate aceste mesaje cu acest tarot, iar pentru cei care vă doriți o astfel de citire, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal. Și vă reamintesc faptul că această calitate de membru vă asigură acces la toate citirile bonus pentru toate semnele zodiacale, pentru citirile care apar în fiecare săptămână, pentru citirile care apar în fiecare lună, dar și pentru citirile care au apărut pentru această primăvară astronomică, pentru perioada sfârșitului martie, sfârșitul lui iunie, dar și pentru anul 2022. Așa că, dragilor, vă invit cu drag să vă alăturați canalului, vă îmbrățișez, vă doresc o săptămână frumoasă, cu schimbări. Fiți deschiși la lucrurile care se schimbă, pentru că este un moment de eliberare pentru voi, chiar un moment cu totul și cu totul special, aș putea să spun. Vă îmbrățișez și să aveți parte de o săptămână frumoasă.